அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஐயனார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ் தமிழ் சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி இருபத்தி ஐந்து இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக சிகப்பூரை சார்ந்த படைப்பாளர் மதிப்புமிக்கு கி கோவிந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் வருகின்றிருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் நல்ல சிறந்த படைப்பாளர் என்பதை இப்பொழுது அவர்களுடைய நண்பரும் அவருடைய குருவுமான ரத்ன வெங்கடேசன் சார் முதலியோர் பேச கேட்டோம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் சென்று கூட தமிழை மறவாது தமிழோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்ட மிகப்பெரிய ஆளுமையாக திரு கி கோவிந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் திகழ்கிறார் அவர் ஐயா அவர்கள் ஒரு ஏழு எட்டுக்கும் மேற்பட்ட கவிதை நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார் அவருடைய அந்த கவிதை நூல்களினுடைய வரிசையை பார்த்தேன் ஒரு புறம் மரபு கவிதைகள் மற்றொரு புறம் குறுங்கவிதைகள் இன்னொரு புறம் பார்த்தால் வாழ்த்து கவிகள் என பல்வேறு தளங்களிலே தன்னுடைய கவிதை முத்திரையை பதித்து எழுதியிருக்கின்றார் இன்றைய காலகட்டங்களிலே நவீன கவிதைகளினுடைய ஆளுமையே மாணவர்களையும் வாசிப்பவர்களையும் ஆக்கிரமித்து வரக்கூடிய சூழலில் மரபு கவிதைகளுக்கான அந்த தளத்தை உருவாக்கி தொடர்ச்சியாக இயங்கி வரக்கூடிய கவிஞராக இருப்பது பெரிய வியப்பை தருகிறது தமிழுக்கு ஒரு வளம் சேர்க்கக்கூடிய பணியை செய்து வருகின்றார் வேர்களின் வியர்வை புது கவிதைகளும் மரபு கவிதைகளும் களமாடிய சொற்கள் மனவெளிப்பூக்கள் உணர்வுகள் ஒளி ஒளி ஓசை இசைப்பாட்டு இலக்கியம் என்கின்ற ஒரு கட்டுரை நூலையும் எழுதி இருக்கின்றார் வெங்கடேசர் அருவது என்று தன்னுடைய வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசர் ஐயா அவர்களுடைய அறுபதாவது வயதை முன்னிட்டு அவர் எழுதிய வாழ்த்து கவியும் இந்த கவிதை நூலிலே அடங்கும் என்பது குறிப்பிட்டது ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கவி அரங்குகளிலே கலந்து கொண்டு தன்னுடைய கவிதை முத்துறையை படைத்த நல்ல கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை விழா கம்பன் விழா கண்ணதாசன் விழா பாரதியார் விழா பாரதிதாசன் விழா போன்ற பல்வேறு விழாக்களிலே கலந்து கொண்டு மலேசியா சிங்கப்பூர் மண்ணிலே தன்னுடைய அந்த தமிழ் எழுத்து ஆளுமையை பதித்த ஆளுமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மதுரை யாதவர் கல்லூரி நிகழ்த்திய பல்வேறு கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான மாணவர்களுக்கான கவிதை போட்டியிலே முதல் பரிசை தட்டி அத்தோடு கவிஞர் கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்களினுடைய கரங்களால் மான் கவி விருது சிறந்த மாணவ கவிஞர் விருதினையும் வெற்றியிருக்கின்றார் படிக்கின்ற காலகட்டத்திலேயே சிறந்த கவிஞராக சிறந்த மாணவராக திகழ்ந்ததற்கு இது ஒரு சான்றாக இருக்கிறது மலேசிய மண்ணிலே அவர் பெற்றிருக்கக்கூடிய கம்பன் விருதும் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக அவரை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறது இவ்வாறு கவிதைகள் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய நல்லதொரு ஆளுமை இன்று பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களினுடைய கணிச்சார் என்கின்ற நூலை தேர்ந்து வருகிறிருந்திருப்பது பொருத்தமாக இருக்கிறது எனவே நம்மளுடைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒரு பத்து வாரங்களாக பயணித்து வரக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆளுமை கவிஞர் படைப்பாளர் திரு கோவிந்தராஜ் ஐயா அவர்களை நாங்கள் இந்த அவையின் சார்பாக எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக தமிழ் துறையின் சார்பாக மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு வருக வருக என வரவேற்று அமைக்கின்றோம் நன்றி நன்றி தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துக்கான நேரம் சிங்கப்பூரை சார்ந்த படைப்பாளர் திரு கி கோவிந்தராசு ஐயா அவர்களை பாவலரேர் பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களினுடைய கணிச்சாறு என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறேன் வணக்கம் புத்தகத்திற்கு நூல் என்று பெயர் வைத்தவர்கள் புத்திசாலிகள் நூல் இரண்டு பொருளை குறிக்கும் ஒன்று பஞ்சில் இருந்து வந்தது இன்னொன்று படைப்பாளியின் நெஞ்சில் இருந்து வந்தது ஒன்று கிழிந்த துணிகளை தைக்க உதவுகிறது இன்னொன்று கிழிந்த மனங்களை தைக்க உதவுகிறது என்று சிங்கப்பூர் கவிஞர் காத்தூமு இக்பால் அவர்கள் சொல்வார்கள் சுவாசித்தலும் வாசித்தலும் ஒன்று சுவாசிக்கும் பொழுது நுரையீரல் சுத்தமாகிறது வாசிக்கும் பொழுது சுந்த சிந்தனை சுத்தமாகிறது சுத்தமான தெளிந்த சிந்தனையை அடைவதற்காக வாசித்தலை நேசித்தல் செய்கின்ற ஐயநாடார் சரஸ் ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கலைக்கல்லூரியின் முதல்வர் தாளாளர் தமிழ்துறை தலைவர் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பேராசிரிய பெருமக்கள் மாணவ மணிகள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை உரித்தாக்குகின்றேன் இந்த நிகழ்வில் பேசுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கிய முனைவர் அம்மா அருள்மொழி அவர்களுக்கும் என்னை இந்த கல்லூரிக்கு அறிமுகப்படுத்திய முனைவர் முத்தமிழ் செல்வன் மற்றும் என் வளர்ப்பு தந்தை முனைவர் 
ரத்தின வேங்கடேசன் அவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் சொல்லி இந்த நூலுக்குள் நுழைகிறேன் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் கனிச்சாறு என்ற இந்த நூல் இரண்டு தொகுதிகளாக வெளிவந்திருக்கின்றது முதல் தொகுதியில் முழுக்க முழுக்க தமிழ் வாழ்த்து பாடல்களும் இன்னும் இந்தி எதிர்ப்பு பாடல்களுமாக அமைந்திருப்பதால் அந்த முதல் தொகுதியை விட்டுவிட்டு இரண்டாவது தொகுதியை பற்றி மட்டும் நான் இங்கே பேச இருக்கின்றேன் இந்த இரண்டாவது தொகுதியில் மொத்தம் நூத்தி எழுபது கவிதைகள் இடம் பிடித்திருக்கின்றன அவற்றின் பாவடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அரிசீர் விருத்தம் என் சீர் விருத்தம் அரிசீர் கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் எழுசீர் கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் பன்னீர் சீர் கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் ஆசிரியப்பா சமநிலை சிந்து வியநிலை சிந்து காவடி சிந்து சந்தம் பக்ரோடை வெண்பா களி வெண்பா கட்டளை களி துறை என பல்வேறு பா வடிவங்களிலே பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் ஐயா அவர்கள் இந்த நூலை படைத்திருக்கின்றார் இந்த புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்திலேயே இன எழுச்சி என்று எழுதியிருப்பார் முழுக்க முழுக்க ஒரு புத்தகம் முழுக்க நூத்தி எழுபது பாடல்களை தமிழ் இனத்தை எழுப்ப வேண்டும் என்பதற்காகவே எழுதிய பாவலன் பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் கருப்பொருள் என்ன என்று எடுத்துக்கொண்டால் முழுக்க முழுக்க தமிழ் தமிழர் தமிழ்நாடு தமிழர் எழுச்சி என்பதுதான் இப்பொழுது நாம் இந்த பா வரிக பா அமைப்பை பற்றி வடிவத்தை பற்றி சொல்லிவிட்டேன் இங்கே கருப்பொருள் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இயக்குநர்களிலே பா வரிசை இயக்குநர்களுக்கு என்று ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது அதை போல தமிழ் படைப்பாளிகளில் பத்தொன்போதாம் மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் பா வரிசை பாவலர்களுக்கென்று ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்ன சிறுகதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்ப மிகுந்துழன்று பலர் வாட பிளசே பலர் வாட பிற பல செயல்கள் சாரி பிறர் வாட பல செயல்கள் புரிந்து நரை கூடி கிழப்பருவ மைதி கொடுங்கூற்றுக்கு இறையனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று சொன்ன பாரதி பூட்டிய இரும்பு பூட்டின் கதவு திறக்கப்பட்டது சிறுத்தையை வழியில் வா எலி என உன்னை இகழ்ந்தவர் நடுங்க புலி என செயல் செய்ய புறப்படு வெளியில் நம்பினை பகலினை நள்ளிருள் என்றே சிம்புட்பறவையே சிறகை விரி சிங்க இளைஞனே திருப்பு முகம் திறவிழி இங்கு நாட்டிற்கு இழி கழுதை ஆட்சியா கைவிரித்து வந்த கைவர் நம்முடைப்பு பொய் விரித்து நம் புலன்கள் மறைத்து தாயகம் கைப்பற்றி தமிழுக்கு விளங்கிட்டு நமக்குள்ள உரிமை தமக்கென்பாரு எனில் வழி வழி வந்த உன் மரத்தனம் எங்கே மொழிப்பற்றெங்கே விழிப்புற்று எழுக என்று சொன்ன பாவேந்தன் அந்த வரிசையில் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் முன்னன் தோன்றிய நிலத்தில் முகிழ்த்தவர் மூத்த தமிழ் மொழி குணர்வில் மூத்தவர் தென்னன் பாண்டியன் குமரி குடிமையர் திசையலாம் பறந்து உலகை அளந்தவர் இன்னரின் ஏழிசை நாடகம் யாத்தவர் இந்திய நாவலம் தேயத்து இறைமையர் என்ன வியப்படா இவர்கள் தமிழர்கள் என்னும் என்ன இன்று இவர்கள் அடிமைகள் வான்முகில் மலையிடை வாழ்க்கை தொடங்கியர் வளர்ந்தரு குறிஞ்சியில் காதலை உணர்ந்தவர் தேனுமில் முல்லையை மருதம் நெய்தலை தீர ஆய்ந்து நல் இல்லறம் வகுத்தவர் காந்தரு பொருளையும் கடலி கழனியும் கண்டவர் கடலின் பரப்பையும் கடந்த எல் சென்றவர் ஏன் தம்பி தெரியுமா ஏன் தம்பி தெரியுமா இவர்கள் தமிழர்கள் என்னினும் என்ன இன்று இவர்கள் அடிமைகள் தொன்று தொட்ட பெருமையின் தோன்றல்கள் தோல்வி என்பதே தோன்றிடா வீரர்கள் கன்று முட்டிய பாலை குடிப்பினும் காதலில் வீரத்தில் எச்சில் காணாதவர் குன்றையும் மலையையும் கொடையாய் வழங்கியர் கோடி இலக்கிய இலக்கணம் கண்டவர் என்றோ பிறந்தவர் இவர்கள் தமிழர்கள் என்னினும் என்ன என்று இவர்கள் அடிமைகள் கல்லை கல்லொடு மோதிய கணப்பினர் காட்சி இரும்பினை உருக்கிட கற்றவர் சொல்லை சொல்லொடும் பொருத்தி மொழி என சுடர்விடும் அறிவினு குருவம் வரைந்தவர் வில்லை புலியினை கயலை கொடியினை வெள்ளை பனிமலை தலையில் பொறித்தவர் எல்லை புகழினர் இவர்கள் தமிழர்கள் என்னினும் என்ன இவர்கள் அடிமைகள் காற்றையும் கையில் பிடித்து பழகியர் கல்லையும் கூழ்போல் கரைத்து குடிப்பவர் ஆற்றையும் வளைத்து அணை கட்டி பாச்சியோர் அண்ட வெளிக்கதிர் மண்டிலம் அளந்தவர் கூற்றையும் எதிர்த்தவர் கொள்கை வளர்த்தவர் கூறுதல் அறத்தையும் உயிரையும் உணர்ந்தவர் ஏற்றமென் சொல்வேன் இவர்கள் தமிழர்கள் என்னினும் என்ன என்று இவர்கள் அடிமைகள் அடிமைகள் என்று பாடிய பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரும் 
பாரதி பாவேந்தன் இவர்கள் வரிசையில் மூன்றாவதாக நிற்கின்ற மிகப்பெரிய கவிஞன் என்று சொல்லி தன்னை பற்றி சொல்லும் போது சொல்கின்றான் மூச்சுள்ள வரைக்கும் உலக தமிழின முன்னேற்றம் ஒன்றே பேசுவேன் இதில் ஏச்சுகள் பேச்சுகள் ஆயிரம் வரினும் எதிர் நின்றிருகை வீசுவேன் காசுள்ள வரைக்கும் கையுள்ள வரைக்கும் கவிழ்தமிழ் ஒன்றே பரப்புவேன் இதை மாசுள்ளம் கொண்டே மதித்திடார் செயல்களை மண்மேடித்தே நிரப்புவேன் உயிருள்ள வரைக்கும் உடல் உள்ள வரைக்கும் ஒவ்வொரு அணுவிலும் தமிழ் மனம் அவை அயர்வுற்று மறையினும் ஆழ்வெளி பரவினும் அங்கங்கே கிளர்ந்தலும் தமிழினம் என்று சொன்னவன் தனித்தமிழ் நாடு கேட்டு போராடிய தமிழ் தேசியவாதிகளில் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரும் ஒருவர் அதை பற்றிய பாடல்களையும் இந்த புத்தகத்திலே காண முடிகின்றது மொழி ஞாயிறு தேவனேய பாவாணர் அவர்களின் வழி தோன்றலாக வந்தவர் என்பதனால் இந்த புத்தகத்தின் அத்தனை சொற்களையும் தனித்தமிழ் சொற்களாகவே வடித்திருக்கின்றார் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் பாவலரார் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் தமிழர்களை தமிழ் தேசியத்தை அடைய வேண்டும் தனித்தமிழ் நாட்டை அடைய வேண்டும் என்று கூவி அழைப்பதாக இந்த புத்தகத்திலே இரண்டு கவிதைகளை பார்க்க முடிகிறது முன்னர் இருந்தவர் முத்தமிழ் நாடன முழக்கியது இதைத்தானே பெரும் மன்னர் எல்லாம் உயிர் மானம் கொண்டே புகழ் மணந்ததின் நிலந்தானே கண்ணல் இழந்தமிழ் கண்ணனக் கொண்டவர் காத்தது மொழிதானே பல இன்னல் வளைத்திட இன்னல் வளைத்திட இகழ்வதும் இதைத்தானே குன்றினை தோழன கொள்கை உயிரென கூறியதார் தமிழா போர் முன்றில் புறமுதுகிட்ட முகத்தினில் முகம்பட விழித்தவர் யார் சென்று வென்றால் வருவேன் இலை வாழ்வரும் சிறுவன் உளான் அனுப்பு அவன் நின்று வட்டான் எனில் நின்னுயிர் அனுப்பன நிகழ்த்தியதார் தமிழா கூட்டுக்குள் எத்தனை தன்னுயிர் வ கூட்டுக்குள் எத்தனை நாள் உயிர் தங்கிடும் கூட வருவதை வைக்கான் தமிழ் நாட்டுக்குளை தீட நாட்டுக்குளை தீட நாட்டமில்லாரியவரே வீட்டுக்கோர் ஆழ்வர வீட்டுக்கோர் ஆழ்வர வேண்டுகின்றோம் மரவீர் சிறை காட்டுக்கென்றும் சுடு காட்டுக்கென்றும் மரக்களலணி பெறுவோமே என்று தமிழர்களை கூவி அழைக்கின்றார் இன்னொரு பாடலிலே தனித்தமிழ் நாட்டி நிற்கி நீதுழைப்போம் செந்தமிழரை கூவியம் உடன் அழைப்போம் கனித்தமிழ் காத்தெங்கள் உயிர் பிழைப்போம் கணித்தமிழ் காத்தெங்கள் உயிர் பிழைப்போம் ஊழ கனிவோடும் அறத்தொடும் குளம் தலைப்போம் பிறமொழி புகுத்திடும் வழிமறிப்போம் இதை பித்தர்கள் எதிர்த்திடில் உடல் முறிப்போம் பிற வழி அடிமையின் களை பறிப்போம் நற்பீடுடையாளரை திறம் பொறிப்போம் பலபட திறம்படும் கலை படிப்போம் தமிழ் பண் சிறக்கும் கூத்தியல் நடிப்போம் உலகியல் மொழிப்பயம் யாம் வடிப்போம் இதற்கு ஊறு செய்வார்களின் உயிர் குடிப்போம் சொல்லிலும் செயலிலும் ஒழு ஒழுங்கிணைப்போம் வளம் சோர்வு உடையாளரை சென்றணைப்போம் நல்ல அமைச்சாளர் நல்ல அமைச்சாளர்கள் அரசமைப்போம் அவர் நாட்டங்கள் யாவிலும் பயன் சமைப்போம் என்று ஒரு தனி தமிழ் தேசத்தை உருவாக்கி அதில் அமைச்சர்கள் எல்லாம் போட்டுவிட்டதாக தான் ஆனந்த கூத்தாடுகின்றான் முன்னோர்களின் பெருமைகளை பல இடங்களிலே இந்த கவிதை புத்த இந்த பாவ நூலில் பார்க்க முடிகிறது முன்னோரின் பெருமைகளை நாம் சொல்வது வெறுமன பீற்றிக் கொள்வதற்காக அல்ல அது நம்மை நாமே தேற்றிக் கொள்வதற்கு என்று சொல்வார்கள் அதிலே இன்றைய தமிழனின் நிலையை 
எண்ணி பாடுகின்றார் ஆரங்கே தமிழ் மகனா இங்கே வாவா அன்றிருந்த நின்முன்னோர் தொகுத்தளித்த பேரங்கே ஊரங்கே பிழைப்பு மெங்கே பேச்செங்கே மூச்செங்கே விளங்கி நின்ற சீரங்கே சிறப்பெங்கே முகம் நானாது தே முகம் நாராது முகம் நானாது செந்தமிழ் தாய் உலாவர நீ செய்து தந்த தேரங்கே வீரங்கே இலக்கியஞ் செய் திறமெங்கே உரமுற்றும் போனதெங்கே கொடையெங்கே நடையெங்கே மரவர் ஊர்ந்த கொள்களிறு சூழ்ந்து வரு சூழ்ந்து வரும் தூவெண்கொற்ற குடையெங்கே படையெங்கே ஆரங்கே என்று குரல் உயர்த்தி விரல் நீட்டி அயலார்பீட்ட தடையெங்கே நின் ஆணை தவறினோரின் தலையெங்கே என்பாய தருக்குமெங்கே தொடையெங்கே பா பாவலர்தம் கூட்டமெங்கே தொல்வெருமை தனைவிட்டு போனதெங்கே வாய்மையெங்கே அருளெங்கே சான்றோர் எங்கே வான்தடவி முகில் முட்டும் கலைகள் எங்கே தூய்மை எங்கே ஒழுங்கெங்கே கணவர் பேணி தொல் மரவ கூட்டத்தை ஈன்று தந்த தாய்மை எங்கே பெண்மை எங்கே தவறு நேரின் தம் தம் உயிரை வெறுத்து ஒதுக்கும் மானமெங்கே நோயில் நோயில்லா திறமெங்கே உள்ளமெங்கே நொடிக்கு நொடி தாழ்ந்து அழிந்து போனது எங்கே என்று வருந்துகின்றார் இந்த நூலிலே ஆரிய எதிர்ப்பையும் பார்க்க முடிகிறது இது இந்த நூலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் வரையிலான கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டு கால நூ பாடல்களை பார்க்க முடிகின்றது அதில் ஆரிய எதிர்ப்பு ஒரு சில இடங்களிலே வருகின்றது அதிலே உள்ளம் கொதி தெளிவீர்னு ஒரு பாடல் இருக்கிறது உள்ளம் கொதி தெளிவி உணர்வு ஊற்று பெருக்கினை போல பெருகியே உள்ளம் கொதி தெளிவீர் பள்ளி குழந்தைகள் உள்ளத்திலே உயர் பாகுபாடு எண்ணத்தை உன்றிடவே துள்ளி குதித்திடும் மண்டைகளை தூள் தூளாக செய்திடும் எண்ணம் கொண்டே உள்ளம் கொதி தெளுவீர் என்று ஒரு பாடல் சொன்னால் தெரிந்து கொள்வையா இல்லை தன்னால் அறிந்து கொள்வையா அண்ணால் தொடங்கி அவர் இந்நாள் வரையும் முந்தன் மண்ணால் உரிமை நலம் தன்னால் இயக்கும் அவர் சொன்னால் தெரிந்து கொள்வையா என்று ஒரு பாடல் அதிலே விண்ணோர் என உரைத்துன் முன்னோர் தமை அடிமை செய்தார் நலம் கொய்தார் என்று எழுதியிருப்பார் நாம் இறை என்று சொல்லக்கூடிய நம் மூத்த முருகனை சிவனை ஐயனாரை விண்ணோர்கள் என்று சொல்லி உன்னை ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விண்ணோர்கள் அல்ல உன் முன்னோர்கள் என்பதற்காக விண்ணோர் என உரைத்தும் முன்னோர் தமை அடிமை செய்தார் நலம் கொய்தார் என்று எழுதியிருப்பார் அதே போல ஒரு இன்னொரு பாடல் பற்றி எரியட்டும் தீ என்று ஒரு பாடல் பற்றி எரியட்டும் தீ கொடும் பார்ப்பனர் நஞ்சை பரப்பிய நூல்களில் பற்றி எரியட்டும் தீ சுற்றி எரியட்டும் சூழ்ந்தே எரியட்டும் சூழ்ச்சிகள் வஞ்சங்கள் தாழ்ச்சியின் நூல்களில் பற்றி எரியட்டும் தீ கொடும் பார்ப்பனர் நஞ்சை பரப்பிய நூல்களில் பற்றி எரியட்டும் தீ மக்களை வேறு பிரித்தனவாம் அவை மடமை வளர்த்தனவாம் வெறும் திக்கு தெரியாத மூட முட்காட்டிலே திரிந்திட வைத்தனவாம் அதனால் பற்றி எரியட்டும் தீ அதுல பெண்மையை மதிக்கவில்லை என்பதை குறிப்பாக சொல்லி பெண்களை வேறு பிரித்தனவாம் பெண்களை மதிக்கவில்லை என்றெல்லாம் எழுதி எழுதியிருப்பார் அதே போல நேரடியாகவே மனுநூல் எரிந்து சாம்பலாகட்டும் நம் இன இழிவுகள் மாறட்டும் என்று ஒரு பாடல் இருக்கும் இன்னும் சில பாடல்கள் ரொம்ப கடுமையா இருக்கும் ஆனா அவரு அதிகமா தன்னை நொந்துகிட்டு எழுதின பாடல்கள் தமிழன் என்னைக்கு திருந்த போறான் அப்படின்ற எண்ணத்துல எழுதின பாடல்கள் தான் தமிழனை பிறர் யாரும் தாழ்த்தவில்லை அவன் தம்பியே தாழ்த்துகின்றான் இந்த தமிழனை பிறர் யாரும் வீழ்த்தவில்லை அவன் தமையனே வீழ்த்துகின்றான் தமிழனை பிறர் யாரும் சுரண்டவில்லை அவன் தம்பியே சுரண்டுகின்றான் இந்த தமிழனை பிறர் யாரும் ஒதுக்கவில்லை அவன் உறவுதான் ஒதுக்குகின்றான் தமிழ்நாட்டை பிறர் யாரும் ஆளவில்லை 
இந்த தமிழனே அடிமை தந்தா என்று எல்லாமே இவனே அத யாரும் வந்து இவனை வளைக்கல ஆனா இவனே புரிஞ்சிட்டான் யாரும் வந்து இவனை பணியை சொல்லல ஆனா இவனே வளைஞ்சிட்டான் என்றெல்லாம் எழுதி போவார் அடுத்து தமிழர்களுக்கு சொல்லுவார் எந்த கட்சியில் நீ இருந்தாலும் இனத்தை மறந்திடாதே தமிழா இனத்தை மறந்திடாதே உன் சொந்த குடும்பம் தனை பல கருத்தால் சுட்டு பொசிக்கீடாதே தமிழா சுட்டு பொசிக்கீடாதே என்று ஒரு பாடல் எழுதியிருப்பார் அதை விட ரொம்ப வழிபட்டு வேதனையோட எழுதின ஒரு பாட்டு எனக்கென எதுவும் இல்லை இந்த இனங்கெட்ட தமிழனின் நிலை தவிர அவன் தனக்கொரு நினைவிலனாய் மிக தாழ்வுற வாழ்வதை தவிர்க்கிழனே என சினக்கவும் முடியவில்லை ஒரு சிரிப்பினில் இகழவும் இயலவில்லை வேறு மனக்குறை எனக்கு இல்லை தமிழ் மானத்தை மீட்கின்ற நாள் வரையில் இங்கு எனக்கென எதுவும் இல்லை இந்த இனங்கெட்ட தமிழனின் நிலை தவிர மொழியினை இழந்து விட்டான் பல மூட பழக்கங்கள் கொண்டு விட்டான் வந்த வழியினை துறந்து விட்டான் தான் வாழ்ந்திட அடிமையாய் துணிந்து விட்டான் எனும் பழியினை நினைத்து விட்டேன் இப்பால் மனம் எனை நொடி விடுவதில்லை இந்த இழிவினை துடைப்பதற்கே எனை ராப்பகள் தூண்டியே அலைக்கழிக்கும் வேறு எனக்கென எதுவும் இல்லை இந்த இனங்கெட்ட தமிழனின் நிலை தவிர என்று ரொம்ப வருந்தி பாடுவார் எனக்கு தெரியும் இந்த தமிழன் என்றைக்கும் உருப்பட மாட்டான் என்பது தனக்கும் உதவான் தமிழ் தமிழுக்கும் உதவான் தன்னின நன்மைக்கும் நாட்டுக்கும் உதவான் திருப்பம் இல்லாமல் சென்ற திசையிலேயே தேடியும் ஓடியும் தேம்பியும் திரிவான் இருப்பினும் ஒரு கை பார்த்திடலாம் மன எழுச்சியை அவன்பால் சேர்த்திடலாம் எனக்கு தெரியும் இந்த தமிழன் என்றைக்கும் திருந்த மாட்டான் என்பது இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போவார் அதை இப்படி இருக்கான் அப்படி இருக்கான் ம மாத்த மாட்டேங்கிறானே திருந்த மாட்டேங்கிறானே என்ற வேதனையை சொல்லிட்டு போவாரு இன்னொரு பாட்டுல கூட இதுதான் தமிழ்நாடு இப்படித்தான் இருப்பாங்க என்றெல்லாம் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு சொல்லுவாரு இருந்தாலும் அவனை திருத்த ஒரு ஏதாவது ஒரு வழி கிடைச்சிடாதா என்று நினைப்பாரு அதே சொல் அதே மாதிரி இந்த நூலிலே பொதுவுடைமை சித்தாந்தத்தை வலியுறுத்துற மாதிரியும் பாடல்களை பார்க்க முடியுது கெடுதலை நிரம்பிய உலகம் இது இதன் கீழ்மையை வா வேரறிப்போம் என்று ஒரு பாடல் மடுவும் மலைகளும் மக்கள் மனங்களில் மண்டி கிடப்பதுவோ என்று ஏற்ற இறக்கத்தை பத்தி பாடியிருப்பாரு அதை பார்க்க முடிகிறது அதே போல அரசியல் நையாண்டிகளையும் இங்கே பார்க்க முடியும் எல்லாரும் மக்களுக்கு உதவுகிறோம் என்கிறார் எல்லாரும் உண்மையை உண்மையும் எல்லாரும் உண்மையர் யாமே என்கிறார் எல்லாரும் பிறரையே ஏய்ப்பவர் என்கிறார் எல்லாரும் தம் தொண்டே மெய் தொண்டு என்கிறார் எந்த அளவுகள் கொண்டு அளப்பது எவர் அதை அளந்து எவருக்கு உரைப்பது என்று அதுல ஒரு சொல் ஒரு கடைசியா ஒரு வார்த்தை போட்டிருப்பாரு திருட்டில் வலுத்தவன் திருட்டை ஆய்கிறான் குருட்டு கண்ணனே குருடா என்கிறான் குரட்டனே பிறரை புழுகர் என்கிறான் அரட்டை அடிப்பவன் அறிஞனாய் திரிகிறான் எந்த அளவுகோல் கொண்டு அளப்பது எவர் அதை அளந்து எவருக்கு உரைப்பது என்று எழுதியிருப்பார் எல்லா அரசியல் கட்சிகளையும் சாடியிருப்பார் ஒரு ஒரு இடத்துல பாடியிருப்பார் தமிழ் உருவில் தமிழ் பகைவர் இருக்கின்றார் அவர் தமிழர்களின் தாலிகளை அறுக்கின்றார் என்று அது யார நினைச்சு பாடினாரா தெரியாது ஆஹ் இந்த மாதிரி பாடிக்கிட்டு போறவரு கவிஞர்களுக்கும் சொல்றாரு காலம் மாறியது காட்சி மாறியது கருத்தை மாற்றுவீர் புலவர்களே 
தமிழ் புலவர்களே புது கோலம் புணர்ந்தது உலகமாகவே கொள்கை புதுக்கு வீர் புலவர்களே ராமாயணத்தையும் வில்லிபாரதத்தையும் எத்தனை ஆண்டுகள் எடுத்தரைப்பீர் நலம் எடுத்து அரைப்பீர் நலம் தடுத்தரை தடுத்துரைப்பீர் உயர்வுறாமல் நலிவுறும் எம்யின மக்களுக்கு என்று முன்னேற்றத்தை தொகுத்தளிப்பீர் என்று அதுல வேதனை பட்டு எழுதியிருப்பாரு இப்படி இந்த நூலில் எங்கு பார்த்தாலும் தமிழ் தமிழர் தமிழர் முன்னேற்றம் தமிழ்நாடு என்று தமிழர் தமிழில் பாடிய கவிஞர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் தமிழர்களுக்காகவே பாடிய கவிஞன் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அந்த பாவலனின் பாடலை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பை எண்ணி பெருமிதம் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை நல்கிய சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கலைக்கல்லூரியின் இளங்கலை தமிழ் துறைக்கு என் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்கய்யா சிறப்பான நூல் கருத்துரை ஏன்னா மொழி இனம் அது சார்ந்த அந்த உணர்ச்சி கவிதைகளை பொதுவாக உணர்ச்சியோடு பாடுவதில் தான் பயன் இருக்க முடியும் அந்த வகையில் ஒரு இசை கடலில் இன்பமுடன் மிதக்க செய்த உங்களுடைய பேச்சு பேச்சோடு கூடிய அந்த பாடல் மிக அருமையாக இருந்தது நன்றிங்க ஐயா இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்து கருத்துரை வழங்குவதற்கு மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் உண்மையிலேயே தமிழ் எழுச்சிக்கான முற்றமாக இன்று அமைந்தது இதை இந்த நிகழ்ச்சியை வைத்து கொண்டு தமிழுக்காக தமிழருக்காக பாடிய பெருஞ்சித்திரனாரை பாராட்டுவதா அல்லது பெருஞ்சித்தனாரே நேரில் வந்து பாடினால் அல்லது அவர் இப்படித்தான் பாடியிருப்பார் என்ற நிலையில் கவிஞர் கோவிந்தராஜ் அவர்களை பாராட்டுவதா என்று எனக்கு நிச்சயமாக தெரியவில்லை நிச்சயமாக இன்றைய இந்த வாசிப்பு முற்றம் ஒரு முத்தாய்ப்பான முற்றமாக அமைந்தது என்று சொல்ல வேண்டும் சிங்க சிங்கப்பூர் கவிஞரின் வருகை இன்னைக்கு உண்மையிலேயே நம்ம எல்லாம் சிந்திக்கவும் சீர்தூக்கி பார்க்கவும் வைத்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் புத்தகத்திற் புத்தகத்திற்கு நூல் என்று ஏன் புத்திசாலிகள் பெய் வைத்தார்கள் என்று தொடங்கி அரசியல் நையாண்டி வரை அவர் ஒவ்வொன்றாக பெருஞ்சித்தனாருடைய ஒவ்வொரு வரிகளையும் பாடி மிகவும் உணர்வுபூர்வமாக நம்மிடம் படைத்தளித்த விதம் உண்மையிலே பாராட்டுக்குரியது இது நான் மட்டும் பாராட்டினால் போதாது இங்கு கூடியிருக்கின்ற பலரும் பாராட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளில் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் மிகச்சிறந்த படைப்பு மிகச்சிறந்த படைப்பாளர் பெருஞ்சித்தனார் மட்டுமல்ல கவிஞர் கோவிந்தராஜுவும் மிகச்சிறந்த படைப்பாளர் என்பதை இன்றைய நிகழ்ச்சி உறுதி செய்திருக்கிறது என்று கூறி மீண்டும் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியும் பாராட்டியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்கய்யா கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி ஆம் கருத்துரை வள உள்ளவர்கள் கருத்துரை வழங்குமாறு அன்போருக்கு மற்றவர்கள் வழங்கட்டும் நான் கடைசியா சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆ சரிங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல நான் டாக்டர் கியனார் அவரு பிஎஸ்சி பிஎ டீச்சர் அப்படிங்கும் போது சிங்கப்பூர் டீச்சர் அவர் ஆசிரியர் பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது முதல்ல நானும் நம்ம காலேஜ்ல தான் பிஎஸ்சி அண்ட் எம்பில் பிஹெச்டி எல்லாம் முடிச்சவரு ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க சார் மிஸ்டர் கோவிந்தராஜ் சார் சிங்கப்பூர்ல டீச்சர் வந்து ரொம்ப அருமையா இருந்தது கவிஞர் அருமையா இருந்தது அது ஆசிரியர் வந்து உண்மையா படிச்சு சொல்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமானது அருமையா சொல்லி இருக்கீங்க நான் இந்த நிகழ்ச்சி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது நிகழ்ச்சியில நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் இன்னைக்கு அணுக சொன்னேன் எங்க ஆர்ம சாமி சொன்னேன் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது நிகழ்ச்சி மிக மணிமகுட வைத்த மாதிரி இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அது மாதிரி வந்து என்னன்னா நான் நேற்று தான் சென்னையில இருந்து நீ காலையில வந்தேன் வந்த உடனே இந்த நிகழ்ச்சி பாத்துடணுங்கிறதுக்காக நான் உட்கார்ந்துருந்தேன் பெருஞ்சித்தனார பத்தி அக்கு வேற ஆணி வேற பிரமாதம் வைப்பேன் குணசீலன் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து அருமையா சொல்லிட்டு சார் தமிழ் உணர்வு வந்து வரணும் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி முழுசா பாத்துருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்மையிலே வரும் சார் அது எனக்கு நம்ம காலேஜ்ல இருந்து அது எனக்கு பழைய நினைவுலாம் இருப்பாரு அந்த கேசவமதி சார மறக்க முடியாது அதே மாதிரி வந்து வேகா சார மறந்துருக்க முடியாது அது இப்ப இருக்கக்கூடிய மாணவர் தான் சரத்குமாரு அதையும் மறக்க முடியாது அது மாதிரி தமிழ் முழுமையாக தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ என்னைக்குமே வாழ்க்கையில டஃபரண்டா டஃபரண்டா உண்மையாக நான் வந்து ஜெயிக்க முடியும் அதை ரொம்ப அருமையான கருத்துக்கள் மூலமாக சொன்னீங்க அது முதல்ல சொன்னாங்களா அது அரசியல் விளையாட்டுல இருந்து முதல்ல சொன்ன வார்த்தைகள் வரைக்கும் எல்லாத்துமே தெளிவா சொன்னாங்க ஏன்னா எங்க சார் எல்லாம் சொல்றதுக்கு இருக்காரு ரெகுலரா பேசக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க அதனால வழிவிட்டு நான் விடைபெறுகிறேன் உங்களுடைய இந்த ஆசிரியர் பணியில் இருந்துகிட்டே இந்த மாதிரி கவிதை சொல்றது படைக்க கூடிய சொல்றது மாணவர்களுக்கு வந்து அதாவது தன்முனைப்பு பயிற்சிகள் சொல்றது அது வந்து தொடர வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சிங்கப்பூருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மே பதினேழாம் தேதி அங்கதான் இருந்தேன் நான் ஒரு ஒரு கருத்தரங்கு தான் வந்திருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சார் 
உங்களுடைய பேச்சு கேட்கறதுக்கு நீங்க வாய்ப்பு நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் थैंक यू நன்றி மகிழ்ச்சிங்க மகிழ்ச்சி வணக்கம் சார் பேசலாமா தெரியல அலிங்கம் உண்மையில நண்பர் கோவிந்தாஜுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்ன ஒரு அறிவி மாதிரி தமிழ் கொட்டுது வாழ்த்துக்கள் அது பெருஞ்சித்தனாரோட கவிதைகள் எங்களுக்கு நான் மருத்துவத்துறையில இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் கேட்கறது ரொம்ப உண்மையிலே பெருமையா இருக்கு முக்கியமா என்னன்னா அஞ்சா காலேஜோட அந்த தமிழ் துறைய நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் ஒரு மாலை வேலையில ஒரு அஞ்சு மணிக்கு காலேஜ் முடிஞ்சா எல்லாம் போயிருவான் நான் மருத்துவத்துறையில இருக்கிறதுனால கலை கல்லூரிகளோட நிகழ்வுகள் தெரியல ஆனா ஒரு எனக்கு அஞ்சா காலேஜ் தான் பேரு ஏன்னா நான் அருப்போட்ட எஸ்விகேல படிச்சவன் நானே அஞ்சா காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுவேன் அப்பவே பிசிக்ஸ் கிடைச்சது எனக்கு ஆனா திரும்ப நான் சென்னையில பிஎஸ்சி நர்சிங் கிடைச்சதுனால போயிட்டேன் உண்மை ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தமிழ்துறை அஞ்சா காலேஜ் உண்மையிலே மாணவர்களுக்கு இப்படித்தான் மாலை பொழுத ஏற்படுத்தணும் அந்த தமிழ்துறைக்கு நான் இது பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா முக்கியமா வந்து தமிழ் இந்த தமிழ்நாட்டுல இருந்துட்டு தமிழை வளர்க்கறதுல ரொம்ப எல்லாருமே சொல்ற மொழியா செயல்பட மாட்டோம் எனக்குள்ளே வருத்தம் என்னன்னா நான் பிளஸ் டூ படிக்கிற காலங்கள்ல இருந்தே மெடிசன் எம்பிபிஎஸ் இல்ல இன்ஜினியரிங் இல்ல அக்ரி கட்ட கட் ஆஃபுக்கு தமிழ் சொல்லிட்டு ஏன் தமிழை சேர்க்க மாட்டாங்க கடைசி நேரத்துல தான் இந்த புத்தகத்தை பிள்ளைய படிக்குதுங்க முத நாள் வர பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேத்ஸ் தான் படிக்கிறாங்க அப்ப இங்க தமிழை வளர்க்கிறோம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தமிழ்நாட்டுல தமிழை வந்து உயர்கல்விக்கு கட் ஆஃப் மதிப்பெண்ணா சேர்க்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆதங்கம் அதை நான் இந்த தளத்துல நான் வெளிப்படுத்துறேன் உண்மையிலே தமிழ் துறைக்கும் என்னுடைய நண்பர் கோவிந்தராஜுக்கும் வாழ்த்துக்கள் மற்றவர்களுக்கு பேச வழிவிட்டு நான் என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி அம்மா பேசுறா கேளுங்க அவன் பேசிட்டாங்கன்னா நான் பேசுறேன் அருள்மொழி மேடம் அவங்க அம்மா வந்திருக்காங்க பாருங்க அவங்க ஜெயராஜ் எலிசபெத் <laughs> 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 ஆரம்பிச்சாமேட் <laughs> 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 நாங்கள் சிறுவயதில் வந்து சாத்தூரில் ஒன்னா படிவோங்க நானும் அஞ்சா காலேஜோட முன்னாள் மாணவர் தான் பியூஸ் மட்டும் அங்கே படித்தேங்க அந்த நினைவுகள்லாம் சார் சொன்ன மாதிரி மறக்கவே முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு என்ன சார் மறக்க முடியாத அனுபவம் நிறைந்த ஒரு காலேஜ் அதுக்கப்புறம் இந்த டிகிரி எல்லாம் கோயில் கூட்டி போயிட்டேன் ஆர்மி கல்விக்கு கைப்பற்ற கூட இந்த தமிழில் வந்து அப்போவே வந்து அந்த அப்போ வந்து நமக்கு லெவன்த் வந்து நினைக்கிறேன் லெவன்த் முடிச்சு வந்து பியூஸ் வந்துடும் லெவன்த்தில் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து பத்து மார்க் எடுத்தேன் தமிழில் அதுக்கு வந்து ஒரு தங்கம் மெடல் கொடுத்தாங்க கோல்டு மெடல் கொடுத்தாங்க அந்த கோல்டு மெடல் கொடுத்தது அருண் சாமிய ஐயாவோட அவங்க பெரியம்மா பேரில் அதில் இருந்து அந்த குடும்பத்துக்கு என் மேலே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஐயா தான் பஞ்சாம் நாடார் தான் எனக்கு தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டல் பேங்கில் வேலை வாங்கி கொடுத்தார் நான் இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்துட்டேன் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம்னே சொல்லலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தது ஐயா பழனிசாமி நாடார் ஐயா தான் அருண் சாமியோட ஐயா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மேல உள்ள ஆர்வத்துல இருந்துச்சு ஆனா தொடர்ந்து என்னால வந்து வங்கியில போய் ஜாயின் பண்ணாலும் என்னால தொடர்ந்து படிக்க முடியல ஆனா என்னுடைய கல்யாணத்தை வந்து எனக்கு பாடம் தள்ளி கொடுத்த தமிழாசிரியர் தலைமையில தான் கல்யாணத்தை வச்சு சாத்து கல்யாணம் இன்னும் இன்னும் தமிழோட எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கேன் ஒய்ஃபோட இப்ப பிறந்த அக்கா வந்து போடி நாயக்குனூர்ல வந்து தமிழ் டிபார்ட் தமிழ் துறை தலைவரா இருந்தாங்க அவங்க தான் இனி மாப்பிள்ளையை செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த தமிழ் ஒழிய வாழ்க்கையில ரொம்ப விளையாடி விளையாடி கல்யாணம் வரைக்கும் இந்த வாழ்க்கையை அமைச்சு ஐயாவும் அவங்க அப்பாவும் நான் அவங்க போட்ட பிச்சை தான் இந்த அளவுக்கு நான் இருக்குது இப்ப வந்து ஒரு சீனியர் மேனேஜர் ஆகி ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க ரிட்டையர் ஆகி வீட்டுல இருக்காங்க என்னுடைய கதை கோவிந்தராஜ் ஐயா பேசுறது வந்து மிக தெளிவான பேச்சு மிக தெளிவான பேச்சு பெருஞ்சி திருநாள் கதைகளை வந்து அந்த பாட்டுகள் வந்து ராகத்தோட அவர் பாடுறப்ப உடம்பெல்லாம் ஏன்னா இந்த கவிதைகளை வந்து உணர்ச்சி பூர்வமான கவிகளை சார்த்தன மாதிரி பாடலா படிச்சாதான் 
அதனுடைய வேகம் தான் அதிகரி ஒரு தடவை சிறுதைக்கரங்க சொல்றது வந்து பாரதியார் கவிதையே ஒண்ணு ஆர்ப்பரிச்சுட்டு <laughs> அந்த இசையோடு சேர்ந்து சொல்றப்போ அது கிடைக்கக்கூடிய மவுசே தனி அதுக்கு மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்குங்க ஐயா கோயிந்தராஜ் சார்க்கு மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் இதை வந்து சித்தன் ஜெயமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு ஒரு சில பாடல்களை பாடி இருக்கிறாரு அது போக ஈகவரசுன்னு ஒருத்தர் பாடிக்கிட்டு இருக்காரு அவங்க எல்லாம் ஒரு நாலஞ்சு பாட்டு நாலஞ்சு பாட்டு பாடியிருக்காங்க ஆனா நான் ஒரு முப்பது பாடல்களை நான் என்னோட சொந்தமா ஒரு ஒரு டியூன் மாதிரி போட்டு பாடி வச்சிருக்கிறேன் ஆனா அதை எப்படி வெளிக்கொண்டு வர்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வேற ஒண்ணு ரொம்ப நாள் ஆசை பாவலர் ஏற வந்து வெளியில போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இப்பதான் வந்து அவரு வெளியில வர்றாரு நிறைய அடை அது அவரு அவருடைய இது வந்து வெளிவராம இருந்தது அது முனைவர் ஐயா சொல்லுவாரு என்னன்னு அவரு எதனால அவரு வந்து அவருடைய பெயரும் புகழும் வெளிவராமலேயே மறைக்க வைக்கப்பட்டது என்பது எனக்கு ஒரு ஐயமாவே தான் இருக்கு அது 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 ஒரு கோபமாவும் இருக்கு தமிழ் சமூகத்து மேல தமிழர்களுக்காக பாடிய ஒரு பாவலனை கொண்டாடாத இந்த தமிழ் சமூகத்தை என்னவென்று சொல்வது என்று ஒரு கோபமும் வெறுப்பும் வருது மகிழ்ச்சிங்க ஐயா வணக்கம் இந்த நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இந்த முற்றத்துல வந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு அரிய நாள் ஆஹ் அருவி என்று சொல்வார்கள் தேன் அருவி ஐயாவை தமிழ் அருவி என்று சொல்லுவேன் இன்றைக்கு தமிழ் தெரியாதுங்கிறது வந்து ஒரு பேஷன் மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிச்சேன் எனக்கு தமிழ் வராதுன்னு நான் ஒரு சின்ன நர்சரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல் முறை என் குழந்தைகளுக்கு சொல்றது தமிழ் தெரியலன்னா இப்படியே நான் சொல்லுவேன் நீ சட்டை போடாம நடத்துறதுக்கு சமம் நினைச்சுக்கோன்னு சொல்லுவேன் முதல் முதல்ல உன்னுடைய தாய் மொழிய நீ நல்லா படுனா ஐயா அந்த சிறப்பு அழகரத்தை ரொம்ப அழகா உச்சரிச்சாங்க அது எனக்கு ரொம்ப இதா இருந்துச்சு தமிழே நமக்கு சிறப்பு அந்த அழகரம் தான் அதுலதான் வியாழன் முற்றம் வச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஆமா ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஐயா ஆஹ் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல சக மனிதர்களை பற்றி அக்கறையே இல்லாத ஒரு உலகத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்ல எந்த இந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது ஆனா அத பிரிஞ்சுட்டு நான் அந்த சக மனிதன் அவமானப்படுத்தப்படுறத இழிவுபடுத்தப்படுறத ஏற்றுக்கொள்ள முடியாம தன்னுடைய குமுறல அப்படியே கூட்டி இருக்கிறத ஐயா எடுத்து சொல்லும் அடுத்த ஐயா நீயே ஏன் ஒரு தமிழ் ஒரு பழமொழி உண்டு குனிய குனிய குற்றவனம் குனிய குனிய குற்றவனம் முட்டாள் குடியிறவனம் முட்டாள் நம்ம குடியிறதுனாலதான் நம்ம குற்றான் நம்ம நிமிந்துட்டான் அவன் கூட்ட முடியாது அதான் அது அந்த அடிமை என்னைக்கு உன்னுடைய நம்மை நாமே விடுதல விட்டுனா அருமையான ஒரு மாலை பொழுது மகிழ்ச்சியான மாலை பொழுது ஐயாவுடைய தமிழை மறக்க முடியாது வியாழன் முற்றமும் தமிழ் பணியும் தொடர்ந்து நடக்க வாழ்த்தி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு நீங்க பேச வேண்டாம்னாலும் நான் பேசணும் ஏன்னா என்னுடைய இளவல் சிங்கப்பூரிலே கவி அறிவியாக பிரவாகித்துக் கொண்டிருப்பவர் இன்னும் சொல்ல போனால் இளமை காலத்திலிருந்து தன்னுடைய தமிழ் தாகத்தை சிங்கையிலே தீர்த்து கொண்டவர் தீர்த்து கொண்டிருப்பவர் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நல்ல ஒரு படைப்பாளி பெருஞ்சித்தன்னாரை பற்றி அவர் சொன்ன மாதிரி முப்பது பாடல்களையும் இனிமையான ராகத்தோடு பாடி ஒவ்வொரு முறையும் அதை பாடி எனக்கு அனுப்பிடுவார் ஐயா அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாரு நான் அதை கேட்டுட்டு அந்த ராகத்தை சுவைச்சு மகிழ்ந்து பிறகு அவருக்கு சொல்லுவேன் ஆனா எப்படி அதை வெளியிடுவது என்கின்ற ஒரு சிந்தனையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆஹ் அவருக்கு வந்து இனிமையாக பாட வரும் என்பதை நீங்க அறிஞ்சிரு அறிந்திருப்பீர்கள் உண்மையிலேயே ஒரு நூல் ஆய்வு எப்படி நிகழ வேண்டும் என்பதை ரொம்ப அழகா செஞ்சிருக்கிறார் நூல் வாசிப்பு முற்றம் அப்படின்றதுல ஏதோ ஒரு நூலை எடுத்துக்கிட்டு அது உள்ள இருக்கிற செய்தியெல்லாம் கொட்டிட்டு போகாம அந்த நூலை பற்றியும் அந்த நூலுக்கு முன்னுரை ஆயும் அந்த நூலை எழுதியவரை பற்றிய கவலையும் அக்கறையும் பற்றி இவைகள் எல்லாம் எடுத்து ரொம்ப நேர்த்தியா அழகா சொன்னார் பெருஞ்சித்தரனார் இருட்டடிக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் திருவள்ளுவர் எப்படி அரசர்களுக்கு அறிவுரை சொன்ன காரணத்தினால் 
திருக்குறள் பன்னெடுங்காலமாக மறைக்கப்பட்டு இன்னைக்கு தான் அது வெளியே கொண்டு வந்து திருக்குறள் புகழப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எப்பயுமே அரசர்களுக்கு அறிவுரை சொன்னால் அது அரசர்ன்றது ஆதிக்க வர்க்கத்திற்கு இவர் ஆதிக்க வர்க்கத்திற்கு அதிகமான அறிவுரை சொன்னவர் அதனால இவருடைய கவிதைகள் உடனடியாக பரப்பப்படவில்லை என்பது அறிஞருடைய கருத்து ஆனா பிரிஞ்சித்தர்னாருடைய கருத்துக்களை அவருடைய அத்துணை நூல்களையும் உள்வாங்குகின்ற பொழுது நாம் உணர்ச்சி பிழம்பாவோம் பாரதிதாசன மாதிரி அப்படியே கொப்பளிப்போம் அப்படியே அந்த அந்த உத்வேகம் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிடும் கொலைவாளினை இடம் கொடியோர் செயல் அறவேன் பாரதிதாசன் சொல்லுவான் பாருங்க அது அதை விட வேகமான வார்த்தை வீச்சான வார்த்தை வேற யாரும் போட முடியாது அது மாதிரியான ஒரு பிழம்பாக மாறி நிற்கின்ற ஒரு அருமையான ஒரு நூலினை எடுத்து நமக்கு ரொம்ப அழகா அதுல என்னென்னலாம் சொன்ன நமக்கு பிடிக்குமோ சொன்னார் துவக்கத்திலே சொன்னாரு நூலை பற்றியும் பஞ்சிலே நூற்கின்ற நூலும் இந்நூலாணியால் எழுதப்படுகின்ற நூலும் பற்றிய செய்திகளை சொன்னது அதுக்கு மேல அந்த எங்க காத்தும் இக்பால் ஐயா சிங்கப்பூர்ல அவர் மிகப்பெரிய கவிஞர் ஆசியான் கவிஞர் அவருடைய கவிதை வரிகளை நமக்கு தந்து சுவாசிக்கிறதுக்காக கவிதை இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதும் கணிச்சார் என்கின்ற இரண்டு பகுதிகள்ல இரண்டாம் பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நூத்தி எழுபது கவிதைகள் அந்த கவிதைகளுடைய பாவடிவத்தை சொன்னார் பாருங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கவிதையை படிக்கின்ற பொழுது அவருடைய பாவடிவம் தெரிந்து விடுமையானால் அந்த கவிதை நம் மனதுக்குள்ள வந்துடும் பாவடிவத்தை ரொம்ப அழகா பிரிச்சு எல்லாத்தையும் எல்லா பாவடிவங்களையும் சொன்னார் அதுல சிந்து கட்டளை கழித்துறை என பல்வேறு வடிவங்கள் இன வெழுச்சியை கூட்டுவதற்காகவே கையாளப்பட்ட வடிவங்கள் சிந்து கட்டளை கழித்துறை வந்து அந்த கடமுடான் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பா இருக்கும் அது ரொம்ப அழகாக அதை அதை எடுத்து கையாண்டிருந்தாரு தமிழ் இனத்தை எழுப்பிட வேண்டிய எழுதிய பாவலன் இந்த வரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தமிழ் இனத்தை எழுப்ப வேண்டிய எழுதிய பாவலன் ஏன்னா தமிழினம் தூங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கு அதை தட்டி எழுப்ப வேண்டிய பாவலன் எழு எழுப்பிட்டு போயிருக்கிறாரே இன்னும் நாம் எழுந்திருக்கவில்லை என்ற தமிழ் இனத்தை தமிழ்நாடு தமிழ் தமிழ் இனம் தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழ் இனம் அதுதான் அவருடைய நோக்கம் இந்த பாடலின் வரிகளில் பலவாறு அவர்கள் தந்திருந்த வரிகள் தேடி நிதம் சோறு சென்று என்ற பாரதியாருடைய பாட்டு பாவேந்தர் பாரதிதாசனுடைய பாட்டு முன்னம் தோன்றிய பாவேந்தர் பாரத் அதாவது கூட்டிய இரும்பு கதவை பூட்டிய இரும்பு கூட்டினை திரை என்கின்ற அந்த பாட்டு அந்த ரெண்டையும் சொல்லி மூன்றாவதாக அதோடு தொடர்புடைய நெருக்கமான பாட்டு அதாவது இதுதான் கம்பாரிசன் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு முன்னம் தோன்றிய மூத்த தமிழ் மொழியே அதுல சொல்லுகின்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் அப்படிதான் கடலின் பரப்பை கடந்தே கடந்தோம் என்றனர் ஏன் தம்பி இவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள் தெரியுமா ஏன் தம்பி இவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள் அது கவிதை நடையில ரொம்ப அழகா சொன்னாரு அதே மாதிரி தோன்றும் தோன்றா தமிழர்கள் தெரியறான் கண்ணுக்கு தமிழன் ஆனா தமிழன தெரியல வரும் ஆனா வராது அந்த மாதிரிதான் தமிழர் இருக்கான் அப்ப தோன்றும் தோன்றா தமிழர்கள் என்னும் என்ன இவர்கள் அடிமைகள் என்னும் என்ன இவர்கள் அடிமைகள் மூன்றாவதாக நிற்கும் மிகப்பெரிய கவிஞர் என்று சொல்லி வார்த்தை பாருங்க என்னும் என்ன இவர்கள் அடிமைகள் யாரு தமிழர்கள் மூச்சுள்ள வரைக்கும் முன்னேற்றம் பேசுவேன் கன்னித்தமிழ் நன்றே பரப்புவேன் உயருள்ள வரைக்கும் ஒவ்வொரு பரப்பிலும் தமிழை தமிழ் இனத்தை தமிழ் தேசியம் பேசுவேன் என்று சொல்லி தேவநேய பாவானருடைய வழித்தோன்றலாக இவர் தன்னை காட்டிக் கொள்கிறார் காட்டிக் கொள்றதோட வழித்தோன்றலா இருக்கிறார் அதுதான் அதுல முக்கியமான விஷயம் பல்வேறு இசைப்பாடல் பாடிய போது மகிழ்ச்சி ஏற்படுச்சு நம்ம கவிஞர் கோவிந்தராஜ் ரொம்ப அழகா பாடுவாரு அதுதான் அவரை கவியறிவி என்று நாங்க அழைக்கிறோம் ரொம்ப அழகா பாடக்கூடிய அந்த ஆற்றல் எங்கேயும் காட்டினார் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது தமிழ்நாட்டு குழைத்திட எல்லாரையும் அழைக்கிறார் அதாவது பெருஞ்சித்திரனார் எல்லாரையும் அழைக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் இனி துறைதோறும் கனித்தமிழ் அவர் ஆசை அது துறைதோறும் கனித்தமிழ் அது வேணும்ன்ற ஆசை அந்த நிறைவேறுச்சான்னா இல்ல பிறமொழி புகுத்திடும் வழிமறந்தோம் பிறமொழி புகுத்திடும் வழி மறந்தோம் அந்த வருகின்ற அந்த பிறமொழியை தடுக்கின்ற வழியை மறந்தோம் ஊறு செய்பவர்களை உயிர் குடிப்போம் என்ற வார்த்தைகள் நல்ல அமைச்சர்களை கொண்டு அரசமைப்போம் நான் சொன்னல்ல நல்ல அமைச்சர்களை கொண்டு அரசமைப்போம் என்ற அமைச்சர்களுக்கு ஒரு இலக்கணம் கொடுத்தோம்னா யார் ஏத்துப்பாங்க அங்கதான் சிக்கல் இன்றைய தமிழின் நிலை இவைகள் எல்லாம் ரொம்ப அழகா எடுத்து எதை தேவையோ அதை சொன்னாரு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அல்ல இன்னும் இன்னும் சிறப்பா வாய்மை எங்கே வாய்மை தனை அருளுவது எங்கே தூய்மை எங்கே பெண் பெண்மை எங்கே நொடிக்கு நொடி தாழ்ந்து போனது எங்கே அந்த அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது எல்லாம் கேட்டுட்டு நொடிக்கு நொடி தாழ்ந்து போனது ஏன்னா தமிழர் நொடிக்கு நொடி தாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் அவருடைய ஆதங்கம் பாருங்க எப்படி இருந்த ஆதங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி தொண்ணூறு வரையிலான அந்த நாற்பது ஆண்டு கால பாடல்களை உள்ளம் கொதித்தெழுவேன் 
பள்ளி குழந்தைகள் உள்ளத்தில் பாகுபாடு காட்டுகின்ற நேரத்துல உள்ளம் கொழித்து கொதித்தெழுவேன் பின்னோர் தன் உரைத்து முன்னோர்கள் மாய்த்து அதாவது இந்த இறைவனை பற்றிய செய்திகளை சொன்னார் ரொம்ப அழகா இருந்தது பற்றி எரு எரியட்டும் தீ தமிழன் மனத்திலெல்லாம் பற்றி எரியட்டும் தீ அப்புறம் பார்ப்பனர்களை பற்றிய செய்திகளை சொன்னார் அவர்களுக்கான அந்த செய்தியை நிறைய பாடியிருக்கிறார் நிறைய அவர் நூலில் பல இடங்கள்ல வர ஏன்னா இந்த பின்தங்கியதற்கு காரணம் அவர்களுடைய சூழ்ச்சி அப்படிங்கிறது தான் அதாவது நம்முடைய பெருஞ்சித்தனாருடைய அறிவுபூர்வமான செய்தி நிறைய செய்திகள் அந்த மாதிரி நிறைய சொன்னாரு ஒன்னு ஒன்னா சொல்லிட்டு போனோம்னா நிறைய நிறைய நேரம் நான் பேசிடுவேன் ஐயா எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டாங்க அவன் அதை பாருங்க தமிழன் என்று என்று திருந்துவான் தமிழன் என்று திருந்துவான் தமிழனை பிற யாரும் தாழ்த்தவில்லை தமிழன் என்னைக்கு திருந்துவான் தமிழனை பிற யாரும் தாழ்த்தவில்லை அவன் தம்பியே தாழ்த்துகின்றான் தம்பினா யாருக்கு உறவினர் தான் அவன் உறவுதான் ஒதுக்குகிறான் தமிழ்நாட்டை பிறர் யாரும் அடிமை செய்யவில்லை தமிழ் இனத்தை மறந்து விடாதே ரொம்ப அழகா தமிழ் இனத்தை மறந்து விடாதே தமிழா விழித்து கொள் என்பது எனக்கென எதுவும் இல்லை இந்த இன இன இனங்கட்ட தமிழனை நிலை நிமிர எனக்கென எதுவும் இல்லை இந்த இனம் கெட்ட தமிழனை தலை நிமிர இதை விட ஒரு காரசாரமா நான் ரொம்ப வியந்து பார்ப்பது பார பாரதிதாசன அவனுடைய வார்த்தைகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப கடுமையா இருக்கும் நான் அதை விட கடுமையாக இன்னைக்கு தம்பி கவிஞர் கோவிந்தராசு எடுத்து சொன்னது அதை கேட்கின்ற பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொழுது குறிப்பெடுத்த பொழுதெல்லாம் உணர்ச்சி பழம்பாகத்தான் அமர்ந்திருக்க வேண்டிய நிலைமை ஏன்னா தமிழ் இன்று எங்கே இருக்கிறது தமிழ் இன்று எந்த நிலையில் இருக்கிறது தமிழன் எங்கே இருக்கிறான் வேறு மனக்குறை எனக்கில்லை மொழியினை இழந்து விட்டான் வந்த வழியினை துறந்து விட்டான் என்ன மாதிரி எதுகை மோனை என்ன மாதிரி போட்டிருக்காரு பாருங்க மொழியினை இழந்து விட்டான் வந்த வழியினை துறந்து விட்டான் இப்பாழ்மனம் நொடிக்கு நொடி விழுந்து விடுகிறது ஆனா மாறல இந்த தமிழன் என்னும் என்று உருப்பட மாட்டான் முடிச்சிட்டார் இந்த தமிழன் என்றும் உருப்பட மாட்டான் திசையில்லாமல் சென்ற திசையிலே உழல்வான் போக வேண்டிய திசையில்லாமல் சென்ற திசையிலே உழவான் உழல்வான் என்பதும் பொதுவுடைமை சித்தாந்தம் பேசியதும் இப்படி எல்லா செய்தியும் கொண்டு வந்து கடைசியா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பகுதியை சொல்றேன் காலம் மாறியது புலவீர்கால் காலம் மாறியது கருத்தை மாற்றுவீர் ஏன்னா எல்லாரும் என்ன சொன்னதே அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு இருக்கோம் அது சொன்ன செய்தியை சொல்லிருக்கிறத அவர் விரும்பல அதான் சொன்னாரு ராமாயண மகாபாரத செய்தியை மட்டும் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க இன்றைக்கு புதிய புதிய சிந்தனைகள் புத்தாக்கங்கள் நமக்கு வந்து வருகின்ற தலைமுறைக்கு உதவ வேண்டும் என்பதை நல்லா உணர்ந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாரு காலம் மாறியது கருத்தை மாற்றுவீர் புலவீர்கள் ராமாயண மகாபாரதத்தை எத்தனை நாள் கூறுவீர்கள் அப்ப தமிழன் தமிழ்நாடு தமிழ் முன்னேற்றம் என்பதை மிக வீச்சாக கொண்டு இந்த ஒரே ஒரு நூல்ல இவ்வளவு செய்திகளை தந்திருக்கிறதை ரொம்ப உள்வாங்கி இசைப்பாடலாகவும் செய்தியாகவும் உணர்ச்சியோடு தந்த கவியறிவி கோவிந்தராசு அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டுக்கள் என்ன சொல்ல போனா நம்முடைய அஞ்சா கல்லூரி எதற்கும் அஞ்சாமல் தொடர்ந்து இது போன்ற நல்ல நல்ல உரையாளர்களை அழைத்து வந்து நமக்கு நிகழ்ச்சியை படைக்க வேண்டும் நல்ல நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பாராட்டணும் நிச்சயமா பாராட்டு ஏன்னா தகுதியுடைய நூத்தி இருபத்தி ஐந்த நிகழ்ச்சி நான் நினைச்சேன் ஐயா வினோத் சார் சொன்னார் என்கிட்ட கலெக்டர் வராரு அப்படின்னு சொன்னார் ஆனா அவருக்கு ஏதோ வேலை காரணமாக வேறு ஒரு தகுதியான ஆளுனா தம்பிதான் சரியா கொண்டு வந்துட்டாரு இன்னைக்கு பெருஞ்சித்திரனாரை நாம் சிந்தித்தது நினைத்தது அவரை நாம் மீண்டும் என்ன சொல்ல போனால் அவருடைய கருத்துக்களை மீட்டு உருவாக்கம் செய்து மறுபடி கொண்டு வந்து தொடர்ந்து இயங்க செய்ய வேண்டும் அதற்கான நல்ல விதையை தூவி இருக்கின்றார் கவியறிவு கோவிந்தராசு அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றியையும் பாராட்டினையும் தெரிவித்து நல்ல உரையினை கேட்ட மகிழ்வும் அதே நேரத்தில் தமிழனை விழி எழுப்புவதற்கான தமிழ் வார்த்தைகளால் குவித்து வைத்திருக்கின்ற பெருஞ்சித்திரனாருடைய தமிழ் குவியல்களையும் கேட்ட மகிழ்ச்சியோடு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி சொல்வதும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் அருள்மொழி அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் வினோத் அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் சாந்தி அவர்களுக்கும் முத்தமிழ் செல்வன் அவர்களுக்கும் இந்த கல்லூரி முதல்வர் நெருங்கிய கழுதக நண்பர் அசோகையா அவர்களுக்கும் தாளாளர் அவர்களுக்கும் இங்கே தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் குறிப்பாக இதனை மலேசியாவிலிருந்தும் சிங்க தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இள நெஞ்சங்கள் மாணவ நெஞ்சங்கள் இவைகளை உள்வாங்கி பெருஞ்சித்தனா கவிதைகளை தேடி பிடித்து படிக்க வேண்டும் அவைகளை சுவைக்க வேண்டும் அவைகளை படிக்க சிரமமா இருந்தால் பேராசிரியரிடத்து உதவி கேட்டு படித்து அதில் உள்வாங்கி கொண்டு தமிழாய் தமிழ்நாட் தமிழாய் தமிழை பேசுவதோடும் தமிழனாய் உயர்வதோடும் தமிழாக உயர்ந்து வளர்வதோடும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டு நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கையா நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன்
அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்றி இருபத்தி ஐந்து பன்னாட்டு அளவிலான இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே சிங்கப்பூர் படைப்பாளர் கி கோவிந்தராசி பி பிஎஸ்சி பி எட் அவர்கள் பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனார் எழுதிய கனிச்சாறு என்னும் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் நூல் என்பதன் பொருளையும் கனிச்சாறு நூலின் கட்டமைப்பையும் தெளிந்த நீரோடையாகவும் பாவரிசை பாவலர்களை சுட்டும் போது அருவியாகவும் கவிதை மொழிந்த விதம் இயக்கூட்டுவதாக இருந்ததையா இயல் இசை நாடகம் என்னும் முப்பரிமாணத்தையும் தமிழ்க கணியின் சாரினை இன்றைய பங்கேற்பாளர்கள் முற்றத்தின் வாயிலாக பருகியிருப்பார்கள் என்றால் அது மிகையாகாது பார்ப்பனர் எதிர்ப்பு பொது உடைமை சிந்தனை விழுத்தெழு தமிழா சாதிய எதிர்ப்பு என்பதாக பாடிய பல கவிதைகள் உண்மையில் பாரதி குறிப்பிட்டது போல் இன்று தேன் வந்து பாயுது காதிநிலை என்பதாக நான் உணர்ந்து கொள்ளும் விதமாக கருத்துரை வழங்கினீர்கள் உங்களுக்கு கல்லூரி மற்றும் துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த மலேசியாவை சார்ந்த முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா திருநாகலிங்கம் ஐயா அவர்கள் ரட்டியன் ராமசாமி சவுந்தரபாண்டியன் ஐயா எலிசபெத் அம்மா ஐயா அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அருள்நாதன் ஐயா புதிதாக இன்று இணைந்த ஐயா அவர்களுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே தொகுப்பாளராகவும் நூல் கருத்துரையாளராகவும் வர்ணனையாளராகவும் நன்றியுரையாளராகவும் அத்தனை பொறுப்புகளையும் ஏற்றி நல்லதொரு கருத்துரையாளரை அறிமுகம் செய்த சிங்கப்புரை சார்ந்த முனைவர் அகில வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி நன்றி